இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து ஷார்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிசஸ் அது சம்மந்தப்பட்ட சில கணக்குகளை பார்க்குறோம் தமிழில் வந்து அந்த ஷார்ட்ஸ் அப்படின்றத நல்ல விளக்கம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முருடுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட சில கணக்குகள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான தேவைப்படக்கூடிய சில விதிகள் அதாவது லாஸ் லாஸ் ஆஃப் இண்டிசஸ் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட கணக்குகளை பார்க்க போகிறோம் இப்போ லாஸ் ஆஃப் இண்டிசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் லா என்ன இருக்குன்னா ஏ பவர் எம் இன்டு ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அதாவது பேஸ் வந்து ரெண்டுலேயுமே சேமாக இருக்குது பவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது அந்த பவரை ரெண்டையும் கூட்டிக்கலாம் இது முதல் விதி ஏ ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ரெண்டுலேயுமே சேமாக இருக்குது அடுக்கு மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா டிவைடில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம் மைனஸில் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏ பவர் ஆஃப் எம் ஹோல் பவர் என் அதாவது பவர் ஆஃப் பவர் அடுக்குக்கு இன்னொரு அடுக்கு இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யலாம்னா ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கிக்கலாம் ஏ பவர் எம் இன்டு என் அப்படின்னு நம்ம பெருக்கிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏபி ஏபின்ற ரெண்டு என்னோட பெருக்களுக்கு பவர் என் இருந்துச்சுன்னா ஏ பவர் என் பி பவர் என் தனித்தனியாக நம்ம அதுக்கு கொடுத்துடலாம் ஏபின்ற ரெண்டு பெருக்களுக்கு பவர் என் இருந்தால் ஏக்கு தனியாக எண்ணும் பிக்கு தனியாக அந்த அடுக்கு நம்ம கொடுத்துடுறோம் ஏ பை பி ஹோல் பவர் என் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏக்கு தனியாக பவர் என் பிக்கு தனியாக பவர் என் அப்போ ஏ பவர் என் டிவைடட் பை பி பவர் என் அப்படின்னு வரும் பொதுவாக ஏ பவர் ஜீரோன்ற ஒன் ஏ மட்டும் இல்லை எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் எதோட பவர் நம்ம ஜீரோ எடுத்தாலும் அது ஒன்று ஒன்றாயிரும் அடுத்து இன்னும் அடிஷனலாக ரெண்டு விதிகள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ்னா ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் பை ஏன்னு எழுதலாம் ஒன் பை ஏன்னு இருக்கிறது எப்படி இல்லைனா ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் ஏ இன்வர்ஸ்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஏ பை பி ஹோல் பவர் என் அது எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த பகுதி விகுதி இடம் மாறுச்சுன்னா நீமரேட்டர் நீமரேட்டர் இடம் மாறுச்சு அப்படின்னா பி பை ஏன் மாறும்போது என்னுடைய அடுக்கில் வந்து ஒரு மைனஸ் சேர்ந்துடும் ஒரு மைனஸ் பெருக்கிடுவாங்க அடுக்கில் வந்து ஒரு மைனஸை பெருக்கிடுவாங்க இந்த விதிகள்லாம் நம்ம இது சம்மந்தப்பட்ட கணக்குகள் போடுறதுக்கு தேவைப்படும் அந்த விதிகளை அந்த இடத்துல நம்ம நினைவுபடுத்திக்கிறோம் இப்போ நம்ம கணக்குகள் பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த ஒரு கணக்கு பார்க்குறோம் இப்போ எட்டு பை நூற்றி இருபத்தஞ்சு பவர் மைனஸ் நாலு பை மூணு அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த மைனஸை நான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா இது ரெண்டோட இடத்த மாற்றினாலே மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்படின்போது நூற்றி இருபத்தஞ்சு பை எட்டு பவர் ப்ளஸ் நாலு பை மூணு அடுத்து இதை அடுக்கு வடிவத்தில் எழுதலாம் அஞ்சு பவர் மூணுன்னு எழுதலாம் இதை ரெண்டு பவர் மூணு அப்படின்னு எழுதலாம் பவர் நாலு பை மூணு இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு ரூல் இருக்குது ஏ ஏ பை பி ஹோல் பவர் என் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏ பவர் என் டிவைடட் பை பி பவர் என்னு எழுதலாம் அந்த விதிப்படி நான் என்ன செய்யலாம்னா இது த இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ அஞ்சு பை ரெண்டு ஹோல் பவர் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் பவர் நாலு பை மூணு பவர் நாலு பை மூணு இப்போ அடுக்கு விதியை பயன்படுத்துகிறேன் அடுக்கு விதி என்ன சொல்லணும்னா ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என் அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இன் டி என் அந்த விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது என்னன்னா அஞ்சு பை ரெண்டு பவர் மூணு இன்ட்டு நாலு பை மூணு இப்போ இது ரெண்டையும் நான் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னா அஞ்சு பை ரெண்டு பவர் நாலு அப்படின்னு வரும் இப்போ அஞ்சோட பவர் இதை அகெயின் இதே விதியை பயன்படுத்தி தனித்தனியாக எடுக்கிறோம் அஞ்சு பவர் நாலு டிவைடட் பை ரெண்டு பவர் நாலு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த விதியை திருப்பி பயன்படுத்துகிறோம் அஞ்சு பவர் நாலுன்றது அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு வரும் ரெண்டு பவர் நாலு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பதினாறுன்னு வரும் அப்போ அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு பை பதினாறு தான் நம்மளுடைய க விடை இப்போ இதில் பார்க்குறோம் நாலு விடையில் வந்து மூணாவது விடை வந்து அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு பை பதினாறு இருக்குது இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ நமக்கு இந்த விதிகள் தெரிஞ்சிருந்தனால இதை மிக எளிமையான முறையில் போட்டோம் இப்போ இந்த லாஸ் ஆஃப் இண்டிசிஸை பயன்படுத்தி இன்னொரு வகையான கணக்கு எண்ணினுடைய மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம இப்போ போட போகிறோம் இப்போ முதல் மதிப்பு என்ன இருக்குன்னா ஒம்பது பவர் எண்ணு இருக்குது அடுத்து மூணு பவர் அஞ்சு இருக்குது இருபத்தேழு பவர் மூணு இருக்குது அடுத்து வந்து டிவைடட் பை மூணு இன்ட்டு எண்பத்தொன்று பவர் நாலு இருக்குது ஈக்குவல் டு இருபத்தேழு இருக்குது இதை பயன்படுத்தணும் இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் எதனா செய்யணும் மூன்றினுடைய அடுக்கை மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸி இந்த விதிகளை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ ஒம்பது அப்படின்றத த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாற்றிட்டு பவர் எண் போட்டுக்கிறேன் இன்டூ இது த்ரீ பவர் ஃபைவ் இதை வந்து த்ரீ கியூப் பவர் த்ரீன்னு போட்டுக்கிறேன் இப்போ
மூணு இன்ட்டு மூணு ஒம்பது த்ரீ டு பவர் நைன் இன்ட்டு வரும் டிவைடட் பை இப்போ என்ன நான் மூணு இன்ட்டு மூணு பவர் நானாங்க பதினாறுன்னு வரும் நாலு இன்ட்டு நாலு நானாங்க பதினாறு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு இப்போ எல்லாத்தையுமே மூணினுடைய மடங்கை மாற்றியாச்சு இப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த இந்த இடத்துல நம்ம யூ பயன்படுத்தப்படுற விதி என்னென்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் அப்படி இருந்தால் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது என்ன அப்படின்னா த்ரீ டு த பவர் டூ என் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் ஏன்னா அதெல்லாம் பெருக்கல்ல இருக்குது அதனால் அவன் அடுக்கப்புறம் நான் கூட்டிக்கிறேன் அதனால் அடுக்க வந்து கூட்டியாச்சு அதே மாதிரி இங்கே என்ன செய்கிறோம்னா இது எதுவுமே இல்லைன்னா த்ரீ பவர் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ த்ரீ பவர் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதில் என்ன செய்கிறோம்னா இதை டூ என்ன நம்ம கூட்ட முடியாது அப்படியே வச்சுக்கிறோம் த்ரீ பவர் டூ என் அப்படியே வச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒம்பது அஞ்சையும் கூட்டிட்டிங்கன்னா பதினாலு பை என்ன இருக்குன்னா த்ரீ பவர் ஒன் ப்ளஸ்ஸு த்ரீ பவர் பதினாறு வந்து த்ரீ பவர் ஒன்று ப்ளஸ்ஸு பதினாறு பதினேழுன்னு போட்டுக்கலாம் பதினேழு இப்போ இது ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இருக்குன்னா இருபத்தி ஏழு ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஏழு இப்போ என்ன செஞ்சிடுறேன் அப்படின்னா மூணு பவர் ரெண்டு எண்ணு ப்ளஸ்ஸு பதினாலு இதை வந்து மேலே கொண்டு வரும்போது மூணு பவர் மைனஸ் பதினேழு அப்படின்னு மாறிடும் மேலே வரும்போது இன்வர்ஸாக மாறும் மைனஸ் பதினேழு ஈக்குவல் டு இது எப்படி வரும் அப்படின்னா மூணு பவர் த்ரீ பவர் த்ரீ ஏன்னா டுவெண்ட்டி செவனை வந்து த்ரீயோட பவராக மாற்றிக்கிட்டேன்னா த்ரீ பவர் த்ரீன்னு வரும் இப்போ அகெயின் இந்த ப விதியை விதியை பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்னா ஏ பவர் எம் இன்று ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் இந்த விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது த்ரீ பவர் டூ என் ப்ளஸ் பதினாலு மைனஸ் பதினேழு ஈக்குவல் டு மூணு பவர் மூணு த்ரீ டு த பவர் த்ரீ அப்போ என்ன செய்கிறோம் த்ரீ டு த பவர் டூ என்னங்க அப்படியே இருக்கட்டும் இது ரெண்டையும் கூட்டணும்னா மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு த்ரீ டு த பவர் த்ரீ இப்போ ரெண்டுலேயும் பேஸ் சேமாக இருக்குது அப்போ நான் என்ன செஞ்சிடலாண்ட என்னுடைய அடுக்கை வந்து சமப்படுத்திக்கிறோம் அடுக்க சமப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் டூ என் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வரும் அடுத்து என்ன சொல்கிறேன் டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ டூ என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் என் வரும் த்ரீ இப்போ இந்த கணக்கில் வந்து நம்ம மூணு விதியை பயன்படுத்திருக்கோம் ஒரு விதி வந்து ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் எண்ணிக்கோட் ஏ பவர் எம் என்று என்ற விதியை பயன்படுத்திருக்கோம் அடுத்த விதி வந்து ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் எண்ணிக்கோட் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்திருக்கோம் இன்னொரு விதி வந்து இன்வர்ஸ் விதி கீழே இருக்கிறத வந்து மேலே கொண்டு வந்தோம் நீமரேட்டர் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் மைனஸ் செவன் வரும் அந்த விதியை பயன்படுத்திருக்கோம் பயன்படுத்தி இந்த கணக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம இதை முதல் முறையாக போடுறனால இந்த விதிகளை நம்ம நினைவுபடுத்தி போடுறனால இது இவ்வளோ நேரம் எடுத்திருக்கு இப்போ நம்ம விதிகள் முழுவதையும் நல்லா மனசில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதை இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்ஸ் நம்ம போட தேவையில்லை கொஞ்சம் சுருக்கமாக போட்டு எளிமையாக நம்ம வந்து என்னுடைய ஆன்சரை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் எது கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்போது முதல் ஆப்ஷன் வந்து ஜீரோ இருக்குது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் டூ இருக்குது மூணாவது ஆப்ஷன் த்ரீ இருக்குது அப்போ நம்மளுடைய ஆப்ஷன் வந்து இதுதான் கரெக்டு சி ஆப்ஷன் வந்து த்ரீ இப்போ இன்னொரு வகையான கணக்கு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே முதல் ஒரு ஒரு டேம் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு டேம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நடுவில் வந்து வகுத்தல் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேம் டிவைடட் பை செகண்ட் டேம் அப்படி நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் அப்படி எழுதும்போது என்ன வரும்னா இருபத்தி நாலு இன்ட்டு பத்து பவர் மூணு டிவைடட் பை எட்டு இன்ட்டு பத்து பவர் மைனஸ் ரெண்டு அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கிற போது இப்போ எல்லாமே பெருக்கல்ல தான் இருக்குது அதனால் இதை இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணும்போது என்னென்னா த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு பத்து பவர் மூணு இன்ட்டு இதை வந்து மேலே கொண்டு வரும்போது நியூமரேட்டர் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா டென் பவர் ப்ளஸ் டூனு வந்துடும் மைனஸ் டூ என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ் டூவாக மாறும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் இதனுடைய விதி என்னென்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அந்த விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த விதியை பயன்படுத்தும் போது மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டாக வரும்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் இருக்குது அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபைவ் இருக்குது இது தேர்ட்டி இருக்குது அப்போ நம்மளோட மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டு நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே மைனஸில் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து
அஞ்சு பவர் ஒன்று பை நாலுன்றதை நம்ம ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதனுடைய தசம வடிவம் இன்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு பவர் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இப்போ என்ன செய்யணும் அஞ்சு பவர் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இதை நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா அடுக்கு வடிவில் எழுதுறேன் அஞ்சு பவர் மூணுன்னு எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் கியூப் அப்படின்னா பவர் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இப்போ அஞ்சு பவர் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு இப்போ நமக்கு இந்த விதி நம்மகிட்ட ஒரு விதி இருக்குது ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என் அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு என் எம் இன்ட்டு என் அந்த விதி இருக்குது அந்த விதியை பயன்படுத்தினா திரியும் ஜீரோ பாயிண்ட்டு டூ ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா அஞ்சு பவர் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சுன்னு வரும் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு இப்போ நம்மகிட்ட இருக்குது இன்னொரு விதியை பயன்படுத்துகிறோம் ஏ பவர் என் ஏ பவர் என் இன் இன்டு ஏ பவர் எம் அப்படின்னா ஏ பவர் என் ப்ளஸ் எம் அந்த விதியை பயன்படுத்தணும்னா அஞ்சு பவர் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ப்ளஸ் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு அப்போ என்ன அஞ்சு பவர் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சும் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு பேருக்குனா ஒன்று புள்ளி ஜீரோன்னு வரும் அப்போ அஞ்சு பவர் ஒன்று ஈக்குவல் டு அஞ்சு நம்மளுடைய விட வந்து அஞ்சு இப்போ நம்மகிட்ட நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ரூட் அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு ரூட் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருக்குது அப்போ நம்முடைய ஆப்ஷன் வந்து இந்த தான் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு விதி நமக்கு தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப எளிமையாக அந்த கணக்கை போட்டு முடிச்சாச்சு ஆனால் பரிசீலில் நம்ம அந்த கணக்கு பார்க்கும்போது இங்கே பவர் ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்ற குழப்பம் வரும் அதனால் நம்மளோட விதிகளை மனசில் நல்லா தர தரவாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த கணக்கில் போடணும் வீடியோக்குள்ளே தொடர்ந்து பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைப்பதற்கு பில் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தங்களுடைய கருத்துக்கள் சந்தேகங்களை வந்து கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணு